ভারতীয় ঐতিহ্যে মূর্তি পূজা এক অতি সাধারণ ব্যাপার অন্য ধর্মের বিন্দু থেকে এই মূর্তি পূজাকে যত আজবই লাগুক না কেন বাড়ির ঠাকুর ঘরে রাখা মূর্তি ক্রমে ক্রমে যেন পরিবারেরই একজন হয়ে ওঠে সে আর দূরের কোনো ঈশ্বর থাকে না কিন্তু যে কোনো মূর্তি যে কোনো অবস্থাতেই কি পূজ্য সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় পরম্পরা মূর্তি পূজার বিষয়ে কিছু সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয় সনাতন ধর্ম মতে যে কোনো মূর্তি যে কোনো অবস্থাতেই পূজা করা যায় না কারণ এতে হিতে বিপরীত হয় ঈশ্বর উপাসনা করতে গিয়ে জেগে উঠতে পারে অশুভ শক্তি বিনষ্ট হতে পারে আপনার অর্জিত সব কিছু ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে জেনে নিন কোন মূর্তি কিভাবে রাখবেন এবং কোনটি মোটেও রাখা যাবে না কোনো মূর্তি পিছন ফিরে থাকা অবস্থায় পূজা করা যায় না এমনকি মূর্তির পিছন দিকটি দেখাও সমস্যার উদ্রেক করতে পারে এই কারণে মূর্তি পিছন ফিরানো উচিত নয় বা মূর্তির পিছন দিক দর্শন করা উচিত নয় একই দেবতার দুটি প্রতিমা ঠাকুর ঘরে না রাখাই উচিত এমনকি তাদের চেহারা আলাদা হলেও নয় তবে একই দেবতার ছবি ও মূর্তি একত্রে রাখা যেতে পারে ভাঙা বা ফাটা মূর্তি কখনোই পূজা করা উচিত নয় এমন মূর্তিকে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয় কোনো নদীর জলে বা অস্বচ্ছ বৃক্ষের নিচে তার নিরঞ্জন প্রয়োজন ভাঙা ফাটা বা জীর্ণ মূর্তি আপনার গৃহে শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে অশান্তি ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে গৃহে কোনো যুদ্ধরত দেবতার মূর্তি না রাখাই বাঞ্ছনীয় এতে গৃহকল্যাণ বিঘ্নিত হয় যেমন দুর্গা দেবী যুদ্ধরতা তাই দুর্গা মূর্তি গৃহে আলাদা দেউলে পূজা করা হয় যে মূর্তিগুলো অতিমাত্রায় আবেগ প্রকাশিত হয় সেগুলি বাড়ির ঠাকুর ঘরে না রাখাই ভালো যেমন নটরাজ মূর্তি গৃহদেবতার মূর্তি শান্ত হওয়া প্রয়োজন নইলে অশান্তি উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনার গৃহে বাড়ির মন্দিরে যাতে সকলে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে এক মনে প্রার্থনা করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা উচিত আর আর্থিক দিক দিয়ে যদি আপনি দুর্বল হন তাহলে অনেক মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করে তুলুন আপনার বাড়ির মন্দির কাঠ দিয়ে তৈরি করুন আপনার বাড়ির মন্দিরটি যা আপনার দিক থেকে সমস্ত নেগেটিভ এনার্জি দূর করতে সক্ষম বাস্তুশাস্ত্র মতে দেবমূর্তিকে গৃহের উত্তর পূর্ব বা পূর্ব দিকে রাখাই শ্রেয় লক্ষ্য রাখা দরকার সেদিকে যেন রান্নাঘর বা স্নানের ঘর না থাকে বাস্তুশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে বহু আগেই তাই বাস্তুমতে আপনার গৃহ মন্দির নির্মাণ করুন কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন